জিলার উত্তর গুয়াহাটীর রজাদুয়ার নামেরে এক প্রসিদ্ধ ঠাইত পাহাড়ের উপর অবস্থিত এটি মন্দির মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় ব্রহ্মপুত্রর পারত অবস্থিত এই মন্দির অপরূপ সৌন্দর্যই দেহ মন পুলকিত করে প্রতিজন ভক্ত প্রতিজন পর্যটক নমস্কার এন ডি টুয়েন্টি ফোর চাই থাকার বাবে আপনার ধন্যবাদ আস্থার আন এটি নতুন খণ্ডল মনে দিশায় সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি আমি উপস্থিত হয়েছোহি মণিশৈল পাহাড়ত অবস্থিত ঐতিহাসিক দেবালয় মণিকর্ণেশ্বর দেবালয়ত বহু রহস্য বহু অজানা কাহিনী আছে এই মন্দিরের মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় ব্রহ্মপুত্রর পারত অবস্থিত এটি প্রাচীন মন্দির এই দেওয়ালয় যাবলৈ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন নাওর ব্যবস্থা আছে ফাঁসি বজারের ফেরিঘাটের জাহাজ বা যন্ত্রচালিত নাওয়েরে আহি রজাদুয়ার পারঘাটত নামিলেই দেওয়ালয়খন দেখিবলে পাওয়া যায় একদরে গুয়াহাটীর শরাইঘাট দলং পার হয়ে রাস্তারেও এই মন্দির যাব গুয়াহী উত্তর গুয়াহী সংযোগী রোপওয়ের যাত্রা করেও দর্শন করবেন মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় বহু লোকবিশ্বাস আর বহু জনশ্রুতি আছে মণিকর্ণেশ্বর দেবালয়ের ইয়ার অলৌকিক কাহিনী আর রহস্য অধিক কৌতূহল করে তুলে দেশ বিদেশের অহা সহস্রাধিক দর্শনার্থী ইটারে নির্মিত মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় স্বর্গদেউ রাজেশ্বর সিংহই পুনর নির্মাণ করেছিল এই দেওয়ালয় ভগবান শিবর প্রতি উৎসর্গিত তরা সদৃশ শিলর ভেটিত নির্মিত এই দেওয়ালয়খনের ভেটি দশম একাদশ শতিকার বলে জানা যায় দেওয়ালয়ের প্রবেশ দ্বারত আছে বাবা গণেশর মূর্তি গণেশর মূর্তিত সেবা জানায় ভক্তস আগবাড়ে মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয়ের দিকে রাজত্বর আগলকে মণিকর্ণেশ্বর শিবলিঙ্গ হাবি জঙ্গলে পোত খাই আছিল আহোম স্বর্গদেও রুদ্রসিংহ দিনত এই শিবলিঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছিল কিন্তু স্বর্গদেও রাজেশ্বর সিংহহে পুনঃ নির্মাণ করেছিল মণিকর্ণেশ্বর দেবালয়ের ব্রহ্মপুত্রর পারর এখন সর পাহাড়ত অবস্থিত মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় এই সর পাহাড়খনক মণিশৈল পর্বত বা মণিশৈল পাহাড় বলে কোয়া হয় এই মণিশৈল পর্বত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ বিদ্যমান পূর্বতে ইয়ার ইহান কোণত আছিল মঙ্গলা নদীর সঙ্গমস্থল মণিকর্ণেশ্বর দেবালয়ের মূল উৎসব মহাশিবরাত্রি এই উৎসবত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর সহস্রাধিক ভক্ত ভিড় করেহি এই মন্দির বর্তমান সরকার পুরাতত্ব বিভাগে এই দেবালয়খনক রাজ্যিক সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে আমার ইয়াতে শাওন মাহর যে শাওন মাহ পুণ্য শিব ব্রত বলে কো আমি সেই শাওন মাহ তো বহু ধুমধামের হয় লগতে ফুলে বম পানি শিবর পানি তোলা কার্যসূচী কার্যক্রম তো আমার সম্পূর্ণ চলি থাকে শাওন মাহত এই শাওন মাহত রুদ্র অভিষেক 
শিবতাণ্ডব স্তোত্রম আর প্রতিদিন শিব পূজা হয় আর আমার মদন চতুর ভুঞ্জি তিথি অর্থাৎ কেতিয়াবা চত মাহত পড়ে আর কেতিয়াবা বহাগ মাহত পড়ে সেই তিথিট মা ভগবতী দীর্ঘেশ্বরিয়াই কইনা সাজর আই আমার এই মণিশৈল পর্বত থাকা মহাদেব শিবলিঙ্গ যে আমার মণি শিব মণি শৈল পর্বতর মণি মণিকর্ণেশ্বর সদাশিব এই শিবর মা ভগবতীর বিয়া হয় সেই উৎসব তো আমার বহু ডরক হয় আর প্রত্যেক চতুর্দশী তিথিত আমি ইয়াতে আয়তী সকল দ্বারা নাম প্রসঙ্গ করো আয়তী সকল ইয়াতে আমি সামূহিক হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় আর প্রতিদিনে আমার ইয়াতে যাত্রী সকলে আই নিজাবাক ভোগভাগ চলাই কমিটি কমিটির পর আমার ভোগভাগ চলি থাকে ইয়াতে প্রতিদিনে শিব পূজা হয় আমি রাতে ন বজাত আমার নৃত্য পূজা আরম্ভ করো কিন্তু দেবালয় আমার ছয়টা বজাতে হলে আর আবেলি চারিটা বজাত আমার দেবালয় বন্ধ করে কিন্তু দর্শনার্থী সকলে যেতিয়াই চারিটা বজালে যেতিয়াই সুবিধা তেতিয়া আইব পে সেইখিনি আমার মন্দির আমার এই হিসাবে চলাই আসো লোকবিশ্বাস অনুসরি মণি কর্ণেশ্বর দেওয়ালয়ের জাগ্রত শিবলিঙ্গ রজা নরকাসুরর দিন পূর্বতে দেওয়ালয়ের প্রাঙ্গণত আছিল মণিকর্ণ নামৰ এটি পুখুরী এই পুখুরী বর্তমান বিলীন হৈ গৈছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রত দেওয়ালয়ের গর্ভগৃহত মাটির তলর সরু গুহা এটাত আছে মূল শিবলিঙ্গটো এই শিবলিঙ্গত মূর দালে ভক্তই লাভ করে বিশেষ ফল যখন ভক্ত উমানন্দ মন্দির বা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে যদি এই দেবালয় দর্শন নকরে তেতিয়া সম্পূর্ণ তীর্থ ভ্রমণ করা যে ফল এই ফল নাপায় উমানন্দ দেবালয় বা দীর্ঘেশ্বরী দেবালয় বা কামাখ্যা দেবালয় এই দেবালয় কিটা একলগে মানে ইয়াতে সবখিনি পূজা করা হয় আর এই পূজাত সকল যাত্রী গোটাই দেবালয় দর্শন করলে সম্পূর্ণ দর্শন করা বলে বা তীর্থ ভ্রমণ লাভ করি জনশ্রুতি অনুসরি কিরাট রজা নরকাসুরে উত্তর গুয়াহীর পূবফালে আবদ্ধ করে রাখিছিল ষোল্ল হাজার রানী এই রানীসলক রখা হয়েছিল নানা মণি মুকুটা আভরণের সজ্জিত কোঠাত লাখ লাখ মণি মুকুটার আবদ্ধ করে রখা বাবে এই ঠাইখনের নাম হল মণিকর্ণেশ্বর মানে এই দেবালয়ত আজি সাত বছরে পূজারি করে আসো আর এই দেবালয়ের ইতিহাস যে আমার যেটা নীলাচল পর্বতর রজা নরক রজা নরক রজাই যেটা মা কামাখ্যার যা যে সৎক্ষতি সেই সৎক্ষতি রাতে সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আগে যদি বনাব পে তাহলে নরক নরকর মা কামাখ্যায় বিয়া হম বলে যুক্তি করেছিল আর ইতিমধ্যে সেই কামত নিজে নরকে যেটা এক মানে কাম করা মানুষবিল বনুয়াবিলত যেটা লাগি ভাগি রাতে কাম সম্পূর্ণ করেছিল আর তেতিয়া নরকে কাম সম্পূর্ণ করার আগতে যেতিয়া মানে কামাখ্যাক বিয়া করাব নালে আর তেতিয়া সেই নীলাচল পর্বতর যে ষোল্ল হাজার গোপিনী সেই ষোল্ল হাজার গোপিনীক আমার এই মণিশৈল পর্বত আনি বন্দি করে রাখিছিল আর মণি মুকুতা কানর অলংকার সমূহ বা গলর যা অলংকার সেই অলংকারবিল আনি এই মণিশৈল পর্বত স্বয়ং মহাদেবক অর্পণ করেছিল আর সেইবিল সংরক্ষিত করার কারণে সদাশিবক প্রার্থনা করেছিল আর তেতিয়া তেও নিজেই সদাশিবে ইয়াতে স্বয়ম্ভ হিসাবে সেইবিল সংরক্ষণ করার কারণে 
ইয়াত নিজে নিজে স্থাপিত হয়েছিল আর সেই কারণে এই দেবালয়টার নাম মণিকর্ণেশ্বর দেবালয় হিসাবে আমার ইতিহাস প্রসিদ্ধ যোগিনী তন্ত্র অনুসরি সতীর আত্মজাহর পাছত মহাদেবে সতীর দেহ কান্ধত লো কঠিয়াই ফুড়ি সমগ্র বিশ্ব তেতিয়া ভগবান বিষ্ণুয়ে সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ খন্ড করে সতীর দেহ খন্ডিত হওয়ার পাছত মহাদেবে এই বরনদী ব্রহ্মপুত্রর সমগমস্থলী মণি শৈলত অবস্থিত বেলগছ এজোপার তলত আশ্রয় লোক আমার লোক বিশ্বাস অনুসরি আমার যেটা মানে মানে শিবলিঙ্গ মানে ধুয়াও নিজে ধুয়াও ধুয়ালে সেই শিবলিঙ্গটো এখন কাণর নিচিনা কাণ সদৃশ এই প্রবাদ মানে মানে যেটা লোক বিশ্বাস মতে পড়া হিসাবে আর একটা প্রবাদ পাইছিল সেই প্রবাদ হল যে মা যেটা দক্ষ যজ্ঞ করেছিল তাত শিবক নিমন্ত্রণ দিয়া না আর সেই বিনা নিমন্ত্রণে পার্বতী সেই যজ্ঞত উপস্থিত হয়েছিল আর উপস্থিত হওয়াত মা সতীক দক্ষ রজাই বহুত অপমানিত করেছিল শিবক লো আর সেই স্বামীর অপবাদ খুনি তেও সেই যজ্ঞত যা গেছিল আর সেই খবরটা পাই সদা শিবে পার্বতীক মানে কান্ধত তুলে লো ঘুরাই ফুড়াইছিল আর যত যত মার অঙ্গ পরিছিল তাতে আক একটা শক্তিবিদ হয়েছিল ঠিক সেই প্রবাদ অনুসারে আমার মার কানর যে অঙ্গ কানার অঙ্গ ভাগি আমার এই দেবালয়ত পড়া বলে লোকর বিশ্বাসে গতি সেই কারণে এই দেবালয়টার নাম মণিকর্ণেশ্বর দেবালয় হিসাবেও আমি জানি মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয়ের ভেটি দেখি ত্রিভুজর তিনশিরিয়া তরার দরে মন্দির উপর ভাগ বাহিশিরিয়াক নির্মাণ করা বর ভূইকপত এই মন্দির প্রায়বর অংশ ধ্বংস হয়ে যায় ইয়াত উদ্ধার হওয়া শিলাখণ্ডর এই মন্দির আহোম যুগর নহয় বলে অনুমান করব আমার এই দেবালয় তো ভারতবর্ষর আটাইতক মানে মানবল কথা হল তারা সদৃশ হয়তো ভারতবর্ষত এনেকা মন্দির নাই য আমার মন্দিরটোর দেবালয়টোর যে তারা সদৃশ এই তারা সদৃশ দেবালয়টো আমার ইয়াতে নাই আমার দেবালয়টো হল তারা সদৃশ দ্বিতীয়তে দেবালয়ের যে বেড় এই বিয়বিলাক পুরোনা কীর্তিস্তম্ভর যে মূর্তি সেই মূর্তিবিল আমার সজ্জিত হয়ে আছে আর তার পিছফালে আছে নানান ধরনের পুরনি কীর্তিচিহ্ন পুরনি শিলবিল গতি সেইখিনি আমার দেবালয়ের মূল কথা আর পিছফালে যদি ঘুরি আয় তো আপনাদের প্রদক্ষিণ করতে দেখা পাব তাত তরা সদৃশ আকৃতি হয় আর ভিতর যদি সুমায় তো আপনার যদিও রোদ থাকে তো রোদ থাকলেও আমার ইয়ে বরষুণ পড়ার নিচিনা এটা প্রতিধ্বনি শুনি পাওয়া যায় মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয়ের দক্ষিণ পশ্চিম থাকা এখন শিলর ফলক উল্লেখ থাকা মতে ব্রহ্মপুত্রর পারর এই ঠাইতে আসিল কবি চন্দ্রভারতী বা অনন্ত কন্দলীর মণ্ডপ পনেরোশো একাউন্ন খ্রীষ্টাব্দত কোচ রজা নরনারায়ণের এই ঠাইল আগমনত পণ্ডিতসলে রজার সন্মানার্থে উমানন্দত মহাভারত পাঠ করে শুনাইছিল সেই সভাল আহিছিল কবি চন্দ্রভারতী বর্তমান দোল গোবিন্দ মন্দির অবস্থিত পাহাড়খনক কোয়া হয় চন্দ্রভারতী পাহাড় মণিকর্ণেশ্বর দেবালয় ব্রহ্মপুত্র নদীর মুখামুখিক আছে ব্রহ্মপুত্রর পারত অবস্থিত এই দেওয়ালয়ের সৌন্দর্যর প্রেমত পড়ে অজস্রজন ভক্ত পর্যটক মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় মধ্যযুগর পিছর ফালে পুরনি শিলর ভেটির ধ্বংসাবশেষর গাঁথনির উপর ইটারে সজা মূল গাঁথনির আকার তরা আকৃতির 
আৰু বিমানৰ দিশ বাৰটা এই মন্দিৰটো ভগৱান শিবৰ নামত উৎসর্গিত মন্দিৰৰ প্ৰায়বোৰ পুৰণি গাঁথনি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে শিখৰ দূৰ নাই কোনো চিন মুকাম পুৰণি কালৰ ভাস্কৰ্য সমূহ মন্দিৰৰ দেৱালয়ৰ বাহিৰৰ ফালে আছে দুহেজাৰ পাঁচ চনত নতুনকৈ সজোৱা মণ্ডপৰ তলৰ ভাগত মাটিৰ সমান্তৰালকৈ ভাস্কৰ্যসমূহ আছে মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পুৰণি বেলগছ জোপাই অধিক কৌতূহল কৰি তোলে দেৱালয়ৰ চৌহদ প্ৰকাণ্ড বেলগছ জোপাৰ কোনো দিনেই নপকে পাত গছজোপাত সেৱা ল'লে ভক্তৰ সিদ্ধি হয় মনৰ কামনা আমাৰ দেৱালয়ত উঠি আহি কি ডাঙৰ বস্তুটো হ'ল য'ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে আমি ধুবুৰীত যাওঁ মহামায়া দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই মহামায়াত যিটো শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ মূৰ্তি আমাৰ মন্দিৰত সোমাই একেই ঠিক বেলগাছ দলত তলত যিটো আমাৰ দেৱালয় আছে মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰটোত সেই শিৱ পাৰ্বতী মূৰ্তি আছে আৰু তাৰ ওপৰত আছে স্বয়ং বিঘ্ন বিনায়ক গণেশ গণেশে মাতৃ পিতৃক শুশ্রূষা কৰাৰ আমাৰ যি শিলামূৰ্তি সেই শিলামূৰ্তি আছে আৰু ঠিক তাৰে কাষতে আছে আমাৰ আটাইতকৈ পুৰণি বেলগাছ যিডাল বেলগছত আজিলৈকে পকাপাত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় পকাপাত নাই ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন এই মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় এই দেৱালয়ৰ অদ্ভুত চমৎকাৰৰ বাবে মহাদেৱৰ আশীষ ল'বলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰাও আহে অগণন ভক্ত বহু সময়ত অদ্ভুত চমৎকাৰৰ সাক্ষী হৈছে বহুজন দেৱালয়ৰ ভিতৰত কেতিয়াবা হঠাৎ বাজি উঠে ঘণ্টা ডবা ডম্বৰু অলৌকিক যেন লাগিলেও বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আপুনি মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰায়ে ওলাই মহাদেৱৰ প্ৰসাদ ভাঙৰ গুণ সন্তানহীন দম্পতিয়ে মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ত প্ৰণীপাত জনালে লাভ কৰে সন্তান বহু কাহিনী বহু ৰহস্যৰ সাক্ষী মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় সকলতকৈ আমি জানো দেৱ দেৱ মহাদেৱ গতি মহাদেৱে হ'ল সব দেৱতাৰ দেৱ সকলো বিঘ্নি বা সকলো সমস্যাৰ যদি সদাশিৱ পূজা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৰ্ব সকলো বিঘ্নি নাশ কৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ইয়াতে ধুবুৰীৰ এজনী যাত্ৰী আহিছিল এঘৰ যাত্ৰী আহিছিল নাম আছিল এই ৰঞ্জু হাজৰিকা মোৰ ঠিক মনত নাই সেনেকে তো সেই তেওঁলোকৰ এজনী সৰু ছোৱালী আছিল ছোৱালীজনী খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে মাতৃয়ে ধুনীয়াকৈ তেওঁক কান্ধত তুলি আনিছিল আনি কিনে আমাৰ এই বাবাৰ ওচৰত ভোগ অৰ্পণ কৰিছিল আৰু আমাৰ এই সদাশিৱৰ পৰা আমি মাত্ৰ তিনিটা বেলপাত আৰু এটা তেওঁৰ মন্ত্ৰ লিখা জপ কৰা মন্ত্ৰ লিখা তাৰ পিছত দিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত দুই বছৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে ঠুক ঠাককৈ খোজকাঢ়ি আহি নিজেই এই দেৱালত মাকৰ লগত আহি আমাক পিছত ইয়াতে প্ৰসাদ আগবঢ়াইছিল আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিবিলাক ধৰক ছোৱালী বহুত ছোৱালীৰ বিয়া নহয় আৰু আমাৰ যেতিয়া দীৰ্ঘেশ্বৰী মাৰ বিয়া হয় আৰু সেই বিয়াৰ দিনা আহি ইয়াতে সংকল্পিত কৰে আৰু বিয়াৰ পিছত ইয়াতে সদায় কিবা পূজা দিম বুলি এনেকুৱাকৈ মনত বিশ্বাস ৰাখি যায় আৰু তাৰপিছত তেনে তেওঁলোকৰ বিয়া হয় আৰু অলপতে কেইজনমান ল'ৰাৰ ইয়াতে হাতী গৈ কিনে তেওঁলোকে চাকৰিও পাইছে তেওঁলোকে ইয়াতে মাহ প্ৰসাদ দিছে আৰু সন্তান নোহোৱা যি ভক্ত তেখেতসকলে আহি আমাৰ সদাশিৱ পূজা কৰি কিনে ইয়াতে সন্তান লাভ কৰিছে 
এইটো আমার দেখে যাত্রী সকলে আই কিনে আমাক নিজে কোয়া কথা আর আমি সেই খিনি প্রমাণ পাইছো আর নিজের ক্ষেত্র তো নিজে প্রমাণ পাইছো বহুত বিপদ আপদর পর স্বয়ং সদাশিবে আজিল রক্ষা করে আছে আর মানে নিজেও যেটা এটা বিপদ পড়েছিল মোট এটা এক্সিডেন্ট হয়েছিল আর যেটা ধুয়াইছিল সেইখিন সময় আই মানে ধুয়াই কিনে কান্দি কান্দি গেছিল প্রভু মোক এক্সিডেন্টের পর রক্ষা করা আর মোক মানুষ রূপে হোক বা নিজে স্বয়ং হিসাবে শক্তি হিসাবে হোক মোক সেই মস্ত বিপদর পর রক্ষা করেছিল তার প্রমাণ মানে নিজেই পূজারী হিসাবে গতি এইখিন মানে এই দেবালয়ের পর প্রভু সদাশিবর পর মানে একদম মানে পাইছো আর এইখিন বস্তু আর এই দেবালয় তো একটা আচরিত বস্তু মানে নিজেই হয়তো বিশ্বাস করবলে নিজরে মানে ভয় লাগে টান লাগে কিন্তু তথাপিতো ইয়াতে যানখিনি মানুষে গম পায় বা যান মানুষে শুনেছে আই কিনে মোর আগত প্রকাশ করে আমি সদায় গধুলি গধুলি আরতি দিও আর আরতি দিয়ার পিছত শয়ন করো শয়ন করে কিনে গুছি যাও এদিন মোর অসুজ লাগিছিল আর সেইদিন মানে অহা নাই দেবালত আর ইয়াতে শঙ্খ ঘন্টার শব্দ ওলাইছিল যেটা শব্দ ওলাই তেতিয়া আমার দেবালয়ের পরিচালনা সমিতির আমার সম্পাদক মহোদয়ে আই কিনে মোক মাতি আছে আর পিছদিনা মোক ফোন করে তুমি আরতি দিয়ে আসিলা নাকি বলে সুদিছিল তেতিয়া মানে বলো বর্তা মানে আজি যাওয়া নাই আর লগে তখেতে কিন্তু যে ইয়াতে শঙ্খ ঘন্টা বাজি আছে ভিতর কোনে বজাইছে সেইটা এটা বড় ডর আচরিত কথা মানে নিজেই পাইছো আর দ্বিতীয়তে প্রথম যেটা মানে দেবালয় আহ প্রথম দিনাই তেতিয়া এটা সাপর পালি মোট হাতেরে নুমি গিয়ে শিবলিঙ্গত পড়িছিল সেইটো এটা আর ইয়াতে যেটা ফলেবম চলে আমার শাওনের মাহত তেতিয়া রাতপা আড়ইটা মান বজার পর যাত্রী সকলে আই শিবলিঙ্গত পানি ধারে বশিষ্ঠর পর পানি আনে দীর্ঘেশ্বরীর পর পানি আনে আর এদিন এজন যাত্রীয়ে ইয়াতে এজন বয়সস্থ বুড়া মানু এজনে এই দেবালত মানে ঘুরি পাকি গই কিনে তলত নুমি গই নোহা মানে দেখা নোপা হয়ে গেল বলে আমাকে কলে পিছত আমি এনে সচার এনে সচা অনুসরণ করলো কিন্তু যে দেখিল যে সেনে আমার এই বয়সস্থ মানুষ ইয়াতে কোনোই নাই নিশ্চয় সেই ভগবান সদাশিবে হয়তো আমার ইয়াই অঞ্চল ঘুরি পাতি থাকিব পারে সেইখিনি আমার যিনি মানুষ দেখিছে বা যিনি মানুষ শুনিছে সেইখিনিও মানে বিশ্বাস করবলগা আটাইতক আচরিত কথা আর তৃতীয়তে হল ইয়াতে আপনার ধুয়া ভাঙ যেটা মানুষে খাই থাকে অনবরত ভাঙর চেন্ট ওলাই থাকে সেই আটাইতক এটা মানে মানে আচরিত কথা আর এই দেবালয় মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয়ত উদ্ধার হওয়া তিনগী নৃত্যরতা নারী আকৃতির মূর্তি দুগী বিদ্যাধর এটা ইয়ালির প্রতিমূর্তি আর বাহির বেড়ত থাকা এটা অচিনাক্ত দেবতার ভাস্কর্যই মধ্যযুগর আরম্ভণির কলাত্মক বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রতিনিধিত্ব করে মন্দির চৌহদ ঠিক প্রবেশ দ্বারতে আছে আহোম যুগর পূর্বর উমা মহেশ্বরের প্রতিমূর্তি এই প্রতিমূর্তিত শিবক পদুম ফুলের উপর চিত্রিত করা হয়েছে আর দেবীক ভগবান শিবর কোলাত বহি থাকা চিত্রিত করা হয়েছে এই বিশেষ প্রতিমূর্তি মণিকর্ণেশ্বর মন্দিরের পর প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উত্তর দিকত থাকা কামরূপ জেলার মদন কামদেব মন্দিরের মুখ্য বিগ্রহর সঙ্গে ওতপ্রোত মিল আছে বিভিন্ন সমলের সমুজ্জ্বল আমার রাজ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর মঠ মন্দির ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে সোয়াই আমার চহকী সভ্যতা সংস্কৃতির কথা আমি আক পামান এটি নতুন খণ্ডত লুটিয়াই চাম ইতিহাসের সোনালী পৃষ্ঠাবর আজিলে সময় হল বিদায় লোক মানে দিশায় বিদায় লো ধন্যবাদ